হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা ম্যাথসের নিউ একটা চ্যাপ্টার শুরু করতেছি সেটার নাম হচ্ছে ইনডাইস ইনডাইসের বাংলা কি সূচক এই সূচক চ্যাপ্টারটি জানার আগে আমাদের যে বিষয়গুলো জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে সিম্প্লিফিকেশনস ফ্র্যাকশন অ্যান্ড ডেসিমেল এবং সবশেষ হচ্ছে স্কোয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুট সো আমরা ইতিমধ্যেই সিম্প্লিফিকেশন ফ্র্যাকশনস অ্যান্ড ডেস ডেসিমেল সম্পর্কে জেনেছি শুধু আমাদের জানার বাকি আছে হচ্ছে স্কোয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুট আমরা এই ইন্ডাইস চ্যাপ্টারটা পড়ার পরেই এই স্কোয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুটটা শিখে ফেলব সো ইন্ডাইস মানে তো বললামই এর মানে হচ্ছে সূচক অর্থাৎ কোন একটা বেইজের পাওয়ার কোন একটা বেইজের পাওয়ার হচ্ছে পাওয়ারকে আমরা বলি সূচক অর্থাৎ এই এক্সটা হচ্ছে কি বেইস এই জিরোটা হচ্ছে এক্সের পাওয়ার এক্সের কি পাওয়ার তাই আমরা একে বলতেছি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার জিরোর ভ্যালু কত ওয়ান এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি ইন্ডাইস বা সূচক কোনো কিছুর পাওয়ারকে আমরা কি বলি ওই বেইসটার সূচক বলি ঠিক আছে আমরা অবশ্যই এই সূচক নির্ণয় করার জন্য আমাদের একটা বেইস লাগবে ওকে আমরা এই সূচকের কি করব এখন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলা শিখব যে একটা সূচকের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কিভাবে করে সেই বিষয়টি আমাদের এইখানে জানব এবং আজকে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ারভাবে জানার চেষ্টা করব তার পরের দিনে আমরা সূচকের বেশ কিছু ম্যাথস করার মাধ্যমে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব সো চলেন আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করি সূচকের পাওয়ারের যোগ কিভাবে হয় বেসিক্যালি আমরা কোনো জিনিসের যদি গুণ করি যেমন এক্স একটা বেইস এর যদি একটা পাওয়ার থাকে এম অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এম এবং এর সাথে যদি আমরা আরও একটা সেম বেইস বাট পাওয়ার ডিফারেন্টকে গুণ করি এক্স টু দি পাওয়ার এন দেখেন তো এই দুইটারই কি বেইস সেম না এক্স এক্স বাট তাদের পাওয়ার কি পাওয়ার ভিন্ন তাই না এই দুইটাকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমরা এর রেজাল্ট পাবো হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন রেজাল্টটা কী পেলাম এক্স টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন অর্থাৎ এই দুইটার পাওয়ার কি হলো যোগ হয়ে গেল যখন আমরা দুইটা সেম বেসকে গুণ করব দুইটা সেম বেসকে গুণ করব বাট এই বেজের পাওয়ারটা কি ডিফারেন্ট তখন আমাদের কি হবে পাওয়ারটা যোগ হবে পাওয়ারটা কি হবে যোগ হবে এবার আমরা চাচ্ছি এবার আমরা চাচ্ছি যে দুইটা সেম বেসকে আমরা ভাগ করব তাহলে তাদের পাওয়ারের কি অবস্থান দ্বারা সেটা দেখব যদি আমরা দুইটা সেম বেসকে ভাগ করি তাহলে তাদের পাওয়ারের অবস্থান দাঁড়াবে যে আমরা তখন তাদের পাওয়ারটাকে কি করব বিয়োগ করে ফেলব যেমন একটু দেখি এক্স টু দি পাওয়ার এম এবং এক্স টু দি পাওয়ার এন দেখেন তো এই দুইটা অবস্থান কি ভাগ করছি না আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এম কে আমরা কি করেছি এক্স টু দি পাওয়ার এন দ্বারা ভাগ দিয়েছি এখন এর রেজাল্টটা দাঁড়াবে এক্স টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন রেজাল্টটা কি দাঁড়াবে এক্স টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন অর্থাৎ এই দুটা পাওয়ার কি হইল বিয়োগ হয়ে গেল পাওয়ারটা কি হয়েছে বিয়োগ হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমাদের সূচকের ভাগ আমরা আগেরটা কি দেখেছিলাম সূচকের গুণন এবার আমরা একটা জিনিস দেখি যদি কোনো বেইজের পাওয়ারের সাথে পাওয়ার গুণ হয় যেমন এক্স টু দি পাওয়ার এম একে যদি আমরা এন দ্বারা কি করি গুণ করি তাহলে এ কি হবে এই দুইটা পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে তখন আমরা কি করব এক্স টু দি পাওয়ার এম এন কি লিখব এক্স টু দি পাওয়ার এম এন যদি ভাগ অবস্থায় হয় যেমন এক্স বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হোল টু দি পাওয়ার এন যদি আমরা লিখি তাহলে তার অবস্থানটা কি দাঁড়াবে সেটা একটু দেখি যেমন এর এক্স বাই ওয়াই দেখেন তো এর বেস কিন্তু ডিফারেন্ট দুইটার বেস ডিফারেন্ট বাট এই দুইটার পাওয়ার সেম পাওয়ার কি সেম পাওয়ারটা হচ্ছে সেম বাট বেস কিন্তু ডিফারেন্ট তাহলে আমরা কি কি লিখব পাওয়ার এক এক দুইটা বেজের সাথে আমরা গুণ করে দিব এক্স টু দি পাওয়ার এন অ্যান্ড ওয়াই টু দি পাওয়ার এন এটাই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার কি করলাম দুইটা বেজের সাথে গুণ করে দিলাম এবার যদি এরকম হয় যে 
দুইটা বেজ এখানে কি ছিল দুইটা বেজই ভাগ আকারে ছিল যদি দুইটা বেজ গুণাকারে থাকে এবং তাদের পাওয়ার যদি সেম থাকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা সেম কাজটাই করব x টু দি পাওয়ার n এবং y টু দি পাওয়ার n অর্থাৎ এই পাওয়ারটা দুইটা বেজের সাথে আমরা গুণ করে দেব এবার আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি সিম্প্লিফিকেশন অর্থাৎ সিম্প্লিফাই করতে চাই কোনো ইকুয়েশনকে যদি দুইটা ইকুয়েশন অর্থাৎ ইকুয়েশন কখন বিল্ড আপ হয় যখন ইকুয়ালের অপর সাইড এবং আরেকটা সাইড বাম সাইড এবং ডান সাইড যখন ইকুয়াল হয় তখন একটা ইকুয়েশন বিল্ড আপ হয় সো আমরা যদি দেখি যে দুইটা ইকুয়েশনের এম এন এবং এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই এন ঠিক আছে দেখেন তো এই সিম্প্লিফিকেশনে দুইটা বেইসি কিন্তু সেম দুইটা বেইস কি সেম না দুইটা বেইসি সেম কিন্তু তাদের পাওয়ার কি ডিফারেন্ট পাওয়ার ডিফারেন্ট তাই না যাই হোক যখন কোনো সিম্প্লিফিকেশনে দুইটা বেইস সেম হবে তখন তাদের পাওয়ার দুটাও কি হবে সেম হবে সো আমরা এই সিম্প্লিফিকেশনে লিখতে পারি এম এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই এন এম এন ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি ওয়াই এন কেন লিখতে কেন লিখতে পারলাম যখন দেখলাম দুইটা বেইস সেম সিম্প্লিফিকেশন অর্থাৎ ইকুয়ালের অপর সাইড অর্থাৎ বাম সাইড এবং ডান সাইড যেহেতু সেম তার মানে তাদের পাওয়ার দুইটাও কি হবে সেম হবে তখন আমরা এই সিম্প্লিফিকেশনটা এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইজিলি করতে পারবো এবার আমরা আর একটা ট্রিপস ট্রিক্স দেখি সেটা হচ্ছে যদি কোনো আমরা 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 আগেই যে জানতাম সেটা কি জানতাম সেটা হচ্ছে যে রুট আবার এক্স তাই না এই রুট রুট এক্সকে আমরা কি লিখতাম লিখতাম রুট এক্সকে লিখতাম ওয়ান বাই টু এটা লিখতাম না এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু এটা কি কি আমরা ভেঙে লিখতাম রুট এক্স তাই না এটাই তো লিখতাম এটা কিভাবে আসছে এটাকে আমরা আরও একভাবে লিখতে পারি টু এক্স এইভাবে লিখতে পারি এটাকে আমরা সময় সময় লিখি কি লিখি এক্স ওয়ান বাই টু অর্থাৎ এন এক্স যদি লিখি এইভাবে তাহলে সেটাকে আমরা কি লিখতে পারবো এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন এটাও আমাদের একটা টিপস এবার আমরা সব শেষ যেটা দেখব এক্স ইনভার্স ওয়ান সমান সমান কি লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স এক্স ইনভার্স ওয়ান সমান সমান কি লেখা যায় ওয়ান বাই এক্স তা আমরা কি লিখব এক্স ইনভার্স ওয়ান সমান সমান ওয়ান বাই এক্স সো এই যে যে আমরা ইন্ডাইসের যে ফর্মুলাগুলো শিখলাম যে কয়েকটা ফর্মুলা আমরা দেখলাম এই ফর্মুলাকে ব্যবহার করে আমরা নেক্সট দিন বেশ কিছু ম্যাথস করার চেষ্টা করব এবং খুব ভালোভাবে সলভ করব ইন্ডাইস থেকে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন থাকে তাই আমাদের ইন্ডাইসটা কি করতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই ফর্মুলাগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ এই ফর্মুলা ব্যবহার করেই আমরা কি করব ম্যাথসগুলো সলভ করব সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ